Assalamualaikum. Doctorala dot com आज ही तो Facebook के live program Doctorala आमा doctor उन्नत शने आप तेरे शब्द के शागतो जानते हैं। आमी नाइम आज ही आपने तेरे साथ है बंग थाक बो उन्नत शने पूरों तो शो माय जुड़े। दौसा काज के हमने कथा बोल बो शिशु दे शास्कोष्टो ओ न्यूमोनिया नहीं। आज हमारे साथ उपस्थित आज हैं Doctor Mohsin Akhtar Lucky Madam। तीनी शिशु लोग विशेषज्ञो दर्शक ए भी शायद जो दे आपना देर कोनो प्रश्न था के ताहले आमदे ए प्रोग्राम दे जेते आखों फेसबुक के लाइव चोले गये थे शेखाने कमेंट के आपना आपना दे शॉन्ता ने बॉयस उल्लेख करे आपना दे शॉन्ता ने शामोशा थी कौतुक दिन दौरे होते शे शोमाई टुक उल्लेख करे आमदे कमेंट लिखते पारेन आम मैं आमदे आजकल बीचा होते हैं शेषुदे शास्कोष्टो और न्यूमोनिया तो ये बीचा होते तो ये मैंने शुरू करा लगे आमने आज लेक्टर जो भी जेने नहीं था आपने कहा था कि जो नवोजातों के शेषु बाद जॉन में पड़े एक ता शेषुर कौन था उन्हें रोगे शामुखिन होते पाले नवोजातों के शेषु जैसे जॉन म दूसरी नंबर हो चुकी होती है जॉनलीज डेवलप करते पड़े जेटा शायदों तो दीतियों दिन के के होए मैक्सिमम क्षेत्र ये जेटा नॉर्मल होए किचु किचु क्षेत्र ये जेटा चिकित्सा दौड़ कर होए तीन नंबर होले शाश कोस्टो है जॉन में पॉर्ट पूरी एक टा बच्चा शाश कोस्टो निये जॉन माते पड़े अथवा जॉन में पॉर्ट प आर किचु किचु जीने शोए जब मन हार्ट डिजीज़ कौन जी इटर हार्ट डिजीज़ गुलो रोबर उपचार को अनेक कुछ माने सिस्टम वाइज़ तो किचु डिजीज़ माने सिस्टम वाइज़ तो अनेक रोग होता पड़े कि इंबा आपना तो शॉबाई जाने जे जॉन्डिज़ बात चाहे जॉन्डिज़ तरह तक खूबी कॉमन किंतु ऐसा मैम अम्मा अखंड जो भी कथा बोलते जाए ताहले शिशु दे शास्कोष्ट टा नहीं पोथ में कथा बोली शिशु दे शास्कोष्ट टा चले क्या न होते हैं अमातो जाने जे बोरो दे शास्कोष्ट होए बट ऑने एक शुभ बाबा माई टो अबा खोन जे हैं शिशु दे क्या न शास्कोष्ट होगे तो मैं वेटर एक तो बोला बातचीत में हम लोग शिशु बोले थे कि तो एक ही तरह जितना होए जो बॉयस होने जाए विभिन्न बॉयसे शास्कोस्टे कारण विभिन्न टा होते पड़े जॉन में शादी शादी जो दिया हम लोग बोली जो शास्कोस्टे बड़ो एक टा कारण जितने के हम लोग कंजेनिटल निमोनिया बोली जितने जॉन में पॉर पॉर मार पे थी कैश ऐसे होते हैं कि ये बच्चे तो आगे के भूमिष्ट हो और कारों ने इधर ने शास्कोष्ट होते पड़े। सब बोलो ये आरोचे बड़ों तो नहीं होते। इन्हीं को तो मैंने मामा जानी जे बच्चा जो भी शुमोय लगे हुए जाए जैसे कि मैं प्री मैच्योर डेलीवरी बोली बा प्री मैच्योर बेबी बोली जादे के तादर तो इन्हीं तो � इन्हों सब प्रेस ठीक ना आश्चर्य और जहाँ होची कि तारा नोटुन एक तो जागा इस चे शेखाने ऐसे ताके जे मैचिंग करा कोपा मैं कॉम्पेंसेट करते पाया ना तारा इस तरह शुमाए तार जो दी बॉडी रेगुलेशन तो ठीक मतो ना होए शेखेत्रे तार किचु सिम्टम्स डेवलप होए तार मुंते शाश्वत्रिता वन अब तर कोनो धारणे इन्फेक्शन शिन्य नियाशे मार जो दी भूमिस्टो हॉट शोमाए बा कोनो इन्फेक्शन ब्लाडे थे के थके बा तार वेजाइन थे के थके शिक्षत्रे बच्चा देर नॉर्मल डेलीवरी बस इसीलिए बच्चा देरो अनुशोभा देखा देवे शे जीवन उटन निये तार भूमिस्टो है शिक्षत्रे है कि शे जीवन उटन जो न अमर की ये शास्कोष्ट तक एक ता अलग तो उपोषण को धोर बो ना कि आश्चर्य बच्चा दे एक ता अलग तो रोग हिसाबे बोल बो अच्छा ये शास्कोष्ट शब्दों में एक तो उपोष उपोषण बो ये चार अंडरलाइन कॉस्ट थक बे किचु जब मैं ये बोल लाम जे ये शास्कोष्टे अनेक धोने कारण होते पड़े एक होते पड़ प्रीमैचर बेबी दे जेटा होए ये जीनिस तो थके ना है शेजुन ने उटा फुशफुश फूलते पाये ना शेजुन उतारे शाश कोस्टर उटा होते हैं आरेटा जेटा होते हैं फुशफुशे बाड़े जो दी जाए हार्ट 
কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ এইটাও যদি ঠিকমতো কাজ না করে তার শ্বাসকষ্ট হবে অনেক বেশি আর একটা জিনিস আছে যে আমাদের যে ফুসফুস যে আমাদের রিপ কেস এবং পেট এই দুইটার মাঝখানে একটা পার্টিশন থাকে যেটাকে আমরা বলি ডায়াফ্রাম ওইটাতে যদি আসলে ম্যাডাম বুঝাতে যাচ্ছেন যে বুকের খাঁচা এবং হচ্ছে যে পেটের মাঝে যে একটা স্তর আছে সেটা হচ্ছে যে ডায়াফ্রাম ডায়াফ্রাম এক্স্যাক্টলি এটা একটা পর্দার মতো জিনিস যেটার মধ্যে দিয়ে আমাদের খাদ্যনালী পাস করে ওই জায়গায় যদি হারনিয়া মানে ছিদ্রটা যদি বড় থাকে সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে পেটের যে ইন্টেস্টিন নারী ফুরি সেগুলো আমাদের লাংস বুকে চলে আসে কখন বুঝবেন যে তার সন্তানটি শ্বাসকষ্টে ভুগছে আচ্ছা সুন্দর প্রশ্ন সেটা হলো যে মার কিভাবে বুঝা যায় অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা বলি যে মা হচ্ছে প্রথম ডক্টর বাচ্চাদের জন্য হ্যাঁ সে আমাদের কাছে এসে যেগুলো বলবে সেগুলোর উপর নির্ভর করে আমরা কিন্তু ডায়াগনোসিস করি তারপরে ক্লিনিক্যালি আমরা বাকিটা ফাইনালাইজ করি তো সেজন্যই মাদের এটা বোঝা খুবই জরুরি যে তারা কি করে বুঝতে পারবে সেটা হলো বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে জন্মের পর পর বয়সের সাথে সাথে আমাদের রেসপিরেটরি রেট শ্বাসের কত মাত্রা হবে কত নাম্বার্স হবে সেটার একটা প্যারামিটার্স আছে যখন আমাদের কাছে ফলো আপে আসে বা জন্মের পর পর যে মাগুলো তাদের বাচ্চা সম্বন্ধে জানতে চান তখন আমাদের বলে দিই যে যেমন প্রথম জিরো ডে থেকে তিন মাস পর্যন্ত তার শ্বাস কত হলে নর্মাল যেটাকে আমরা বলি সিক্সটি পার মিনিট হলে নর্মাল তারপরে কত হলে নর্মাল তারপরে কত এরকম এক বছর পর্যন্ত আমাদের আইএমসিআই দিয়ে একটা প্যারামিটার্স করা আছে নির্দিষ্ট নাকের যে চামড়া যেটা আমরা এলা বলি সেটা ফুলে ফুলে যাবে তার বুকের খাঁচা দেবে যাবে এবং আমাদের যেটা ইন্টারকস্টার স্পেস বলি দুইটা হাড্ডির মাঝখানে যে চামড়াটা থাকে বুকের খাঁচা সেটা দেবে যাবে শ্বাসকষ্টে শ্বাসকষ্টের পাশাপাশি আর কোন ধরনের উপসর্গ গুলো খেয়াল রাখা উচিত বাবা মার আচ্ছা শ্বাসকষ্টের পাশাপাশি যেমন আমি কালার একটা বললাম যে সে নীল হয়ে যেতে পারে নীল হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং হচ্ছে তার নাকের যে আমরা ওঠা আমা হচ্ছে কিনা সে খেতে নিলে ছেড়ে দিচ্ছে কিনা হঠাৎ করে মানে আমাদের যেমন ডাক্তারি ভাষা আমরা একটা কথা বলে ম্যাম যে রিল্যাক্টেন্ট টু ফিল খাঁচা দেবে যাচ্ছে নাক ফুলে ফুলে যাচ্ছে বাচ্চা খেতে নিলে দুধ ছেড়ে দিচ্ছে এবং যখন দুধ ছেড়ে দিচ্ছে তখন তার গলার ভিত থেকে আওয়াজ আসছে এগুলো হচ্ছে প্রিলিমিনারি সিম্পটম তখন মারা নিয়ে এসে বলে যে আমার বাচ্চা তো দুধ খেতেই পারছে না খেতে নিলে ছেড়ে দিচ্ছে আবার হলো বুকের খাঁচা দেবে যাচ্ছে এখন কি করব আপা বলেন সেরকম আর কি এগুলো হচ্ছে প্রিলেম এগুলো দেখেই মারা বুঝতে পারবে যে আমার বাচ্চা কোনো শিশু ডক্টরের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং সাথে যদি ম্যাডাম জ্বর থাকে বা মানে কাশি থাকে সেই ক্ষেত্রে তো তাহলে ইমিডিয়েটলি তাহলে ডাক্তার স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত যেটা বলছিলাম যে প্রথম দিকে আমরা একটা বলেছি যে শ্বাসকষ্টের কারণ শ্বাসকষ্টের কারণ কিন্তু অনেকগুলো আছে জীবাণু দিয়ে জীবাণু শ্বাসকষ্ট হবে তারপর ইনফেকশন হবে তারপর জ্বর আসবে ঠিক আছে এইরকম করে পার্থক্য করা যেতে পারে এমন কি কোন ধরনের অবস্থা কিংবা কোন জিনিস আছে যেটা আসলে তার বাচ্চার শ্বাসকষ্টটাকে বাড়াতে পারে 
এমন কোন জিনিস মানে শ্বাসকষ্টটাই যে এতক্ষণ যেগুলো বললাম যে ইনফেকটিভ কন্ডিশন নন ইনফেকটিভ কন্ডিশন সবগুলোই শ্বাসকষ্ট বাড়াতে পারে এবং এগুলো হচ্ছে জন্মের পরের থেকে ছয় মাস পর্যন্ত আমরা সাথে পেয়ে থাকি এবং ছয় মাস থেকে যেটা হয় দুই মাস থেকে দুই বছরের বাচ্চাদের আরেকটা কারণ থাকে শ্বাসকষ্টের সেটাকে আমরা বাংলা মানে আমরা কি বলে মেডিকেল টার্মে বলি যে ব্রঙ্কিওলাইটিস ঠিক আছে এটাও কিন্তু শ্বাসের একটা সমস্যা যেখানে নাক ঝরে বাচ্চা এমনি প্লেফুল থাকে খেলাধুলা করতে পারে কিন্তু নাক নাক দিয়ে সর্দি ঝরতে থাকবে বুকে শোষ আওয়াজ হতে থাকবে অনেক বেশি ডিস্ট্রেস হতে থাকবে এটাকে ব্রঙ্কিওলাইটিস বলে আবার দু বছরের পরে যে শ্বাসকষ্টটা হয় সেটা আবার দেখা যায় কি মেজরিটি অফ দেন যদি জ্বর থাকে তাহলে এটা নিউমোনিয়ার দিকে চলে যায় আর যদি জ্বর না থাকে বা লো গ্রেড থাকে তাহলে এটা অ্যাজমার দিকে মোটামুটি এরকমই আর জিনিসটা এই সময়টুকুতে বা যদি এরকম কোনো থাকে যে কোনো সন্তানের বাবা মা জানা আছে যে সন্তানের শ্বাসকষ্ট আছে সেই ক্ষেত্রে কোনো খাবার কি আছে যেগুলো আসলে খাওয়ানো উচিত হবে না বা ঠিক না আছে অবশ্যই আছে সেটা হলো জন্মের পরে থেকে তো এগুলো আর মেনটেন করা যায় না আমরা তো ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে বলে থাকি ছয় মাসের পরে থেকে যেটা আমরা বলি যে একদম চটকানো খাবার থেকে শুরু করতে এবং প্রত্যেকটা খাবারের ডিউরেশন হওয়া উচিত এরকম ডিউরেশন মানে সময়সীমা হওয়া উচিত এরকম যে একই খাবার আমরা বলি পরপর সাত দিন দিতে অ্যাটলিস্ট ফাইভ ডেজ দিতে তাতে হয় কি বাচ্চা তখন টেস্ট বার্ডটা কিন্তু ম্যাচিওর হতে থাকে হুম এবং বাচ্চা তখন খাবারের টেস্ট গুলো আস্তে আস্তে মানে প্রথম পাঁচ দিন যদি আমরা একটা খাবার দিই যেমন আমরা প্রথমে বলি যে দুধ খাওয়া বাচ্চা এক্সপ্লোসিভ ব্রেসফিডের বাচ্চা গুলো সেগুলোকে প্রথম খাবার হওয়া উচিত কলা চটকানো কলা ভর্তা করে তাকে খাওয়াবে ফলের রস এরকম আমাদের বাংলাদেশে ছয় মাস থেকে আমরা বলে থাকি যে আমাদের উইনিং টাইম বা দেখা যায় ইন্টারন্যাশনালি চার মাস থেকেও কিন্তু ফলের রস খাওয়ানো শুরু করে তো সেটা আমরা না করে আমরা ছয় মাস থেকে শুরু করি তাহলে হয় কি যে আমাদের যে ডাব্লিউএইচও প্যাটার্নসটা সেই অনুযায়ী আমাদের এখানে সেভাবে করে রেগুলেট করা ছয় মাস পর্যন্ত এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং দিবে তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমাদের তোলা খাবার দিবে কমপ্লিমেন্টারি ফুড যেটা তখন হবে কমপ্লিমেন্টারি ফুডের যেটা আমরা ছিলাম প্রশ্নটাতে যে কোন ধরনের খাবার দেওয়া যাবে ওই এক চারটে খাবার পাঁচ দিন পাঁচ দিন করে আমরা যদি দিই তখন আমরা বাচ্চার রিয়াকশনটা দেখতে পারবো যে বাচ্চার যদি কোনো খাবারে অ্যালার্জি থাকে সেটা তখন কিন্তু তার বোঝা যাবে কোনো খাবার খেলে তার চুল কাঁপে থাকবে কোনো খাবার খেলে শ্বাসকষ্ট মোশন হবে কোনো খাবারে তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাবে হ্যাঁ সেরকম এক একটা এবং এইটা কোনো পার্টিকুলার কোনো নির্দিষ্ট সীমানা নাই যে এই বাচ্চার এইটাই শুধু অ্যালার্জি কমন টার্ম আমরা বলতে পারি যে যেমন গরুর মাংস খাসির মাংস রেডমিট আসলে যেটলি এবং হলো হাঁসের ডিম হাঁসের মাংস তারপরে হলো ফুলকপি পাতাকপি তো অনেকের অ্যালার্জি থাকে তেমন ইলিশ মাছ বেগুন এই চিংড়ি মাছ এগুলো হচ্ছে কমনলি অ্যালার্জিক ফুড হ্যাঁ তো এই খাবার গুলাতে মোটামুটি ধরেন হান্ড্রেড এর মধ্যে এইটি পার্সেন্ট বাচ্চাদেরই অ্যালার্জি পাওয়া যায় যারা প্রন টু ডেভেলপ অ্যালার্জি হ্যাঁ তো এইটা আর এর বাইরেও কিছু কিছু খাবার থাকে যেমন অনেকের ডালে অ্যালার্জি থাকে মুসুর ডালে অনেকের কিছুক্ষণ আগে বললাম ফুলকপি পাতাকপিতে অ্যালার্জি থাকে অনেকের দেখা যায় যে কি বললাম দুধে অ্যালার্জি থাকে হ্যাঁ তো এই ধরনের অ্যালার্জি ডিফারেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালাইজ হতে পারে আসলে ওই যে পাঁচ দিন করে একটা খাবার খাওয়াতে হবে তখনই বা মা বুঝতে পারবে যে যেগুলোতে অ্যালার্জি গুলো হবে এটাতে বলি কি যে এই অ্যালার্জি ফুডটা যদি আইডেন্টিফাই করা যায় জন্মের পর পর আমার ছয় মাস পর্যন্ত এক্সক্লুসিভ দেওয়ার পরে ছয় মাস থেকে তখন এটা যদি ফলো করে তাহলে হয় কি যে অ্যালার্জেন্ট ফুড গুলো আমাদের পরে অ্যাভয়েড করা অ্যাভয়েড করা যায় তারপর আমাদের ফেসবুক অনেক কমেন্ট আসছে আমরা একটু কমেন্ট নিয়ে আসছি তারপর আবার আমরা আমাদের বিষয় নিয়ে কথা বলবো কাজী সাফায়াত রাজু লিখেছেন তার বাচ্চার বয়স তেরো মাস কাল থেকে সে কাশছে এবং মনে হচ্ছে কাশি গলায় এসে আটকে আছে তার কাশি কিভাবে রিমুভ করা যেতে পারে এবং সে এই জন্য ঘুমাতে পারছে না আচ্ছা কাজী সাফায়াত হোসেন কাজী সাফায়াত রাজু রাজু আচ্ছা আপনার বাচ্চার বয়স তেরো মাস আচ্ছা তা এখন ওর ওনার কি কোন সময়টা হচ্ছে শ্বাসকষ্টটা তো সেটা কিভাবে আর কি রিমুভ করা যেতে পারে মনে হয় সে জানতে চাচ্ছে ম্যাম যে 
মানে গলায় হাত দিয়ে বমি করালে এরকম একটা কিছু আমার মনে হচ্ছে যে আপনি প্রশ্ন করেছেন যে কাশি আসতে কাশি উঠছে কিন্তু পুরোপুরি ক্লিয়ার ভাবে তো সেটাতে যেটা হয় যে বাচ্চার যখন এই যে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে কাশি হ্যাঁ যখন তার রেসপিউটারি ডিস্ট্রেস যেটা বলে শ্বাসকষ্ট যখন হয় তখন সে ছোট বাচ্চা যেহেতু তার অনেকগুলো ফ্যাক্টরি এখানে কাজ করে যেমন হলো আমাদের যে থুতু গেলার যে সিস্টেমটা সেটা কিন্তু বাচ্চাদের এক বছর দেড় বছর লেগে যায় যে পুরো ফুল ডেভেলপ করতে হ্যাঁ তো সেটাও একটা কারণ যে বাচ্চার থুতু যদি গলাতে লেগে থাকে এবং সেটা যদি ওর তার মধ্যে যদি তার ঠান্ডার প্রবণতা বেড়ে যায় নিউমোনিয়ার কোনো লক্ষণ যদি থাকে এর সাথে জ্বর আছে কিনা বলেননি মনে হয় তাই না জ্বর বলেননি আচ্ছা এই ধরনের যদি থাকে তাহলে কিন্তু সে শ্বাসের সমস্যায় ভুগতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি হবে যে তাকে আপনার অবশ্যই নিকটস্থ হাসপাতালের বা বিশেষজ্ঞ শিশু ডাক্তার দেখাতে হবে সেক্ষেত্রে তাকে হয়তো গ্যাস দিয়ে বা ইনহেলার বা যেটা ব্রঙ্কো ডায়ালেটার আমরা বলি শ্বাসকষ্ট কমানোর যে মেডিকেশন গুলো সেগুলো প্রেসক্রাইব করা যেতে পারে এরপর মোহাম্মদ আলম লিখেছেন তার ছেলের বয়স তিন বছর আট মাস এবং মেয়ের বয়স আট মাস তার দুইজনের সন্তানের গলায় একটা ছিদ্র আছে যেটা দিয়ে সাদা সাদা পুজের মতো বাহির হয় মাঝে মাঝে এবং দুইজনেরই কেন এই সমস্যা হয়েছে উনি একটু জানতে চাচ্ছেন এবং এখানে তার মায়ের गलार मध्य छिद्र बोलते अपनी कौन जैगा बोझाचन हाँ अनेक समय देखा जाए थोसिस्ट नाम एक जिन थे जिब्भार ठीक पेचने মাঝের অংশে থাকে হ্যাঁ সেটার কিছু ডায়াগনোসিস এর কিছু পদ্ধতি আছে আমার মনে হয় আপনি একজন যদি শিশু নাকান গলা বিশেষজ্ঞকে দেখান ওটা যদি একটু ওটা আসলে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এক্সাক্টলি কোন জায়গা থেকে পুচটা আসতেছে ওটা যদি টনসিলের জায়গা থেকে আসে তাহলে যেরকম ট্রিটমেন্ট একরকম হবে তেমনি হচ্ছে থাইরোক্লোসাস সিস্ট যদি থাকে অথবা কোনো অ্যাপসেস যদি থাকে দুজনেরই যেহেতু একই রকমের জিনিস অবশ্যই এটা ভিজুয়ালি দেখে তারপরে আসলে বলতে হবে যে তার আসলে এখন একটা একজন ডাক্তার चिकित्सा खुब एक झमेला शिशिर बिंदु लिखे श्वाकष्ट हम एलार्जी जुक्त खबर ए दूध खावाते सन्तान के तरह सन्तान बस दस बचर एलार्जिर किधर ओषुद खावाना जो नाम हम शिशिर শিশু সাহেব আপনার বাচ্চা যেটা হলো শ্বাসকষ্টের জন্য আমরা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে অ্যালার্জেন্ট এটা হলো শুধু যে খাবারে অ্যালার্জেন্ট থাকে তা না এটা পরিবেশগত ভাবেও কিছু অ্যালার্জেন্স থাকে যেমন অনেকের অনেক কিছুতে অ্যালার্জি থাকে এবং অ্যালার্জি যাদের থাকে তারা সাধারণত দেখা যায় কি যে শ্বাসকষ্ট যেরকম ভুগে তার সাথে আলাদা কিছু সিমটমস থাকে যেমন হলো তাদের চোখ হঠাৎ হঠাৎ লাল হয়ে যাওয়া যেটা আমরা অ্যালার্জি কনজান্তিভাইটিস বলি তারপরে নাক দিয়ে সর্দি পড়া তারপরে অ্যালার্জি রাইনাইটিস বলি তারপরে চামড়ায় চুলকানি হওয়া যেটাকে আমরা এক্সিমা বলি হ্যাঁ এগুলো সাথে যদি থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে একদম টু দ্য পয়েন্টে অ্যালার্জির খাবার এবং যেসব কন্ডিশনে তার অ্যালার্জি হচ্ছে ওগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে তাতেই হবে কি যে অ্যালার্জির রিয়াকশনগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং আমরা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে খাবারে অ্যালার্জির মধ্যে কমন কিছু খাবার আছে যেগুলোতে সবারই মোটামুটি যারা অ্যালার্জির টেন্ডেন্সি থাকে তাদের রিয়াকশন হয় এবং এর বাইরেও কারো কারো দুধে অ্যালার্জি ডালে অ্যালার্জি এরকম হয় আপনার বাচ্চা যেমন বললেন যে দুধে অ্যালার্জি বলে আপনি খাওয়াতে পারেন না তো যেসব জিনিসের অ্যালার্জি থাকে সেগুলোকে কন্ট্রোল করি মানে অ্যাভয়েড করি আমার অ্যালার্জিটাকে কন্ট্রোলে রাখতে পারবো মানে যে খাবারগুলো তো আসলে অ্যালার্জি হবে সেই খাবারগুলো অ্যাভয়েড করবেন এবং তার সাথে যদি কোনো অ্যালার্জি ওষুধ দিতে হয় তাহলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে ডাক্তার যেটাই প্রেসক্রাইব করবে সেটাই দিবেন ম্যাম এরপর আশা নুসরাত হোসেন লিখেছেন তার বাচ্চার বয়স তিন বছর চার মাস যখন থেকে তার ছয় মাসের পর থেকে প্রতি মাসে দেখা যেত যে তার ঠান্ডা লাগতো এবং ম্যাক্সিমাম টাইম দেখা যায় যে ব্রনকিওলাইটিস হয়ে যেত অনেক টেক কেয়ার করার পরেও তাকে আসলে ঠিক মতো এভাবে সেভ করা যেত না তার ব্রনকিওলাইটিস হয়ে যেত ওর দাদার অ্যাসমার প্রবলেম আছে তো ওর কি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা হ্যাঁ 
সুন্দর প্রশ্ন এটা আশা নুসরাত আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন যে ব্রঙ্কিওলাইটিস অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখি দুই বছরের কম বাচ্চাদের এবং এটা ম্যাক্সিমাম হয় হচ্ছে দুই থেকে ছয় মাস বয়সে হ্যাঁ এটা ম্যাক্সিমাম বেশি হয় তো এরপরে যদি জ্বর ছাড়া বা অল্প জ্বরে শ্বাসকষ্ট হয় জীবাণু সেরকম মানে নিউমোনিয়ার কোনো সিমটমস পাওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে ব্রঙ্কিওলাইটিস হয়ে থাকতে পারে আপনি যাই না আপনি বলছেন যে বারবার ব্রঙ্কিওলাইটিস হচ্ছে এটা কি ডায়াগনোস্ট হয়ে হয়েছে ডায়াগনোস্ট হয়ে হয়েছে আচ্ছা তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি দুই বছরের নিচে বাচ্চাদের বারবার শ্বাসকষ্ট হলে এবং পরিবারে যদি শ্বাসকষ্ট অসুখ অন্য কারো আত্মীয় থাকে সেটা সম্ভাবনা ভবিষ্যতে আজমা হওয়ার চান্স বেশি থাকে ঠান্ডা লেগেছে জন্মের পর থেকে তারপর থেকে লিটেক্স ড্রপ খাওয়াচ্ছেন চার দিন হলো কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালো হয়নি এটার কি কারণ হতে পারে আচ্ছা যেহেতু একচল্লিশ দিনের বাচ্চা অবশ্যই তার যদি শ্বাসকষ্ট হয় এবং তার যদি ঠান্ডা লেগে থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ শিশু ডক্টর দেখাতে হবে দেখিয়ে ওর ভিতরে বাচ্চাটার ভিতরে কোনো জীবাণু আছে কিনা সেরকম সিমটমস আছে কিনা সেটা আমরা যেটা বলি দুই মাসের ছোট বাচ্চা হলেই তাকে হসপিটালাইজ করতে হয় যদি হচ্ছে তার এরকম শ্বাসকষ্ট হয় বা এরকম কি বলেছে যে নিমোনিয়া এরপরে জাহাঙ্গীর আলম লিখেছেন ওনার ছেলের বয়স তিন বছর ঘন ঘন কাশি হয় তাই তাকে মধু খাওয়ানো হচ্ছে কিন্তু ভালো হচ্ছে না এখন কি করা উচিত আচ্ছা আসলে কাশির জন্য মধু এটা অবশ্যই একটা ভালো খাবার আমরা বলি যে মধুটা সুদিং ইফেক্ট করে যেটা হলো যাদের কাশি হয় বারবার আয়ুর্বেদিক হিসেবে মধুটা অনেকে প্রেসক্রাইব করে থাকে এটা বহু পুরনো আইডিয়া লেবুর রসের সাথে মধু দিয়ে প্রতিদিন গরম পানিতে দিয়ে তারপরে সকালবেলা খাওয়া এটা যেটা হয় যে নর্মাল যাদের কাশি টেন্ডেন্সি থাকে যাদের অ্যালার্জির প্রবলেম থাকে তাদের প্রতিদিন সকালবেলায় যদি গরম পানিতে লেবু মধু দেয়া হয় তাহলে তাদের কাশি টেন্ডেন্সি কমে যায় কিন্তু এর সাথে যেটা আরেকটা কথা যুক্ত আছে সেটা হচ্ছে সে যদি অ্যাজমেটিক হয় তার যদি অ্যাজমার সমস্যা থাকে সে যদি অ্যালার্জিক হয় কোনো খাবারে বা কোনো সিচুয়েশন যেমন ডাস্ট যেমন মাইটস হ্যাঁ ফুলের রেনু এগুলোতে যদি অ্যালার্জি হয় ওগুলি যতদিন আপনি অ্যাভয়েড করতে না পারবেন এই অবস্থার উন্নতি আসলে হবে না তো মোট কথা এটি যে অ্যালার্জেন যেগুলো হবে যেগুলোতে তার প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো তাকে বাদ দিতে হবে এবং সাথে সুস্থ থাকার জন্য ডক্টরের পরামর্শ মতো যা যা উনি বলে যান সেই ধরনের মেনটেন করতে হবে এবং গলায় যে সুদিং রাখার জন্য মতো খুবই ভালো কিন্তু এটা ওই পরামর্শের পাশাপাশি নিলে আপনি ভালো ভালো ইফেক্ট পাবে আসলে এরপর এস এম আক্তারুজ্জামান উনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন উনি বলেছেন ওনার বাচ্চার বয়স তিন বছর ছয় মাস এবং বাচ্চার ওজন চোদ্দ কেজি ওনার বাচ্চার মাঝে মাঝে কোল্ড অ্যান্ড কাফের প্রবলেম হয়ে থাকে অ্যালার্জি আছে এবং সহজে ভালো হতে চায় না সে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয় এবং শোষ একটা সাউন্ড হয় এবং মাঝে মাঝে দেখা যায় চিকন একটা সাউন্ড হচ্ছে এখন ওনার কি করণীয় তিন বছর ছয় মাস তিন বছর ছয় মাস আত্মজ জামান সাহেব আপনার বাচ্চা যে তিন বছর ছয় মাসে যদি এরকম শোষ আওয়াজটা কি ঘুমের মধ্যে হয় বলছেন ম্যাম সেটা বলেনি বলেছে যে সে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয় এবং তার শোষ শব্দ হয় এবং মাঝে মাঝে চিকুন একটা শব্দ হয় আচ্ছা যেটা হয় এই ধরনের সাইডোর এবং উইজ বাচ্চাতে এই বয়সের বাচ্চাতে যেটা কমনলি এই কারণ আমরা পেয়ে থাকি মানে এই অবস্থাটা পেয়ে থাকি সেটা নাম হচ্ছে অ্যাডেনয়েড যেটা হচ্ছে গলার পিছনে আমাদের একটা গ্ল্যান্ডের মতো থাকে ওইটার কাজ হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ করা যদিও তবু সাত বছরের নিচে এটার সাইজটা একটু বড় থাকে আমরা বলি যে এটা সাত বছর পরে সাইজটাও ছোট হয়ে যায় এবং এটার জন্য যে সিমটমস গুলো হয় সেগুলি সব চলে যায় অটোমেটিক্যালি চলে যায় হ্যাঁ সেলফ রেমিশনে চলে যায় তো এই অ্যাডিনয়েডের সিমটমস গুলো যদি বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সেটা চিকিৎসা একদম পারফেক্টলি নিতে হবে হ্যাঁ অ্যাডিনয়েডের কিছু সিমটমস আছে যেমন হচ্ছে অ্যাডিনয়েড মানে হচ্ছে অ্যাডিনয়েড সবারই থাকে ছোট বড় মানে বড় হলে ছোট হয়ে যায় সাইজে ছোট বয়সে যেগুলো সাত বছর পর্যন্ত সাইজে বড় থাকে অ্যাডিনয়েডটা সেটা শ্বাসকষ্ট করে রাতের দিকে বেড়ে যায় শোষ একটা আওয়াজ যেটা বলে সেরকম হয় রাতে নাক ডাকে 
হ্যাঁ এরকম যদি হয় আপনি অবশ্যই এটার কিছু ইনভেস্টিগেশনস আছে যেমন গলার একটা এক্সরে করা সাইডের এবং সামনে এই করে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি যে অ্যাটোডেন্টটা তার এনলার্জ কিনা যদি এনলার্জ হয় সেই ক্ষেত্রে সেই অনুযায়ী ডক্টর পরামর্শ মতো চিকিৎসা নিতে চিকিৎসা নিতে হবে আমি এরপর মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম লিখেছেন ওনার বাচ্চার বয়স 3 মাস তার নাকের ভিতর শব্দ হয় ডাক্তার দেখানো হয়েছে তিনি বলেছেন এটা কোনো প্রবলেম না উনি জানতে চাচ্ছেন যে এটা কি আসলে ঠান্ডার কারণে হচ্ছে নাকি এটা অন্য কোনো কিছুর জন্য হচ্ছে উনি সোলো নামের একটা ড্রপ দিচ্ছেন বাচ্চার নাকে কিন্তু কোনো তেতেই সে রেজাল্ট পাচ্ছেন না তার এখন কি করণীয় আচ্ছা জাহিদুল ইসলাম জি ভাই জাহিদুল ইসলাম সাহেব আপনার বাচ্চা 3 মাস বয়স এই সময়ে যেটা হয় যে আমাদের গলার নাকের এবং যে শ্বাসনালী সব একসাথে থাকে হ্যাঁ তো ওখানে কিছু পর্দা দিয়ে একটা আরেকটার সাথে আলাদা করা থাকে যেটা হয় যে ছোট বাচ্চাদের ওই পর্দাগুলা কিছুটা লুজেন থাকে যার জন্য শোয়ার সময় ওদের হয় কি শ্বাস নেওয়ার সময় যে থুতুটা জমে থুতুটা যদি ওরা গিলতে না পারে তখন ওর মধ্যে দিয়ে বাতাস পাস করার সময় একটা আওয়াজ হয় সেটাকে আমরা বলি ক্রুপ ল্যারিঙ্গো মেলাইশিয়া হ্যাঁ তো সেই অবস্থাটা অবশ্যই নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যায় কোনো চিকিৎসা তেমন লাগে না যেটা করতে হয় মাথা একটু উঁচু করে বাচ্চাকে শোয়াতে হয় এবং দিনের মধ্যে তিন থেকে চারবার তাকে একটু উপর করে যদি শোয়া দেন আর সাথে যদি আপনি যে যে ড্রপ ব্যবহার করেন সেটা ব্যবহার করতে পারেন সেটা শুধুমাত্র স্যালাইন ড্রপ এটাতে কোনো সাইড এফেক্ট নাই আপনি যত ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন যতবার ইচ্ছে আর হলো এটার মেইন ট্রিটমেন্ট হলো আপনি বাচ্চাকে তিন থেকে চারবার উপর করে শোয়াতে হবে এবং হচ্ছে একটু আপ্রাইট রাখতে হবে মানে মাথা দর্শক বুঝার বাহির থেকে বুঝতে হয় ডাক্তার এবং মা কে সেই জন্যই হয় কি যে ওই যে বললাম যে মাদেরকে আমরা পঞ্চাশ ভাগ ক্ষেত্রে মা দেরকে কিন্তু প্রথম ফার্স্ট ডক্টর হিসেবে ফার্স্ট সার্ভিং ডক্টর ফর দ্য বেবি এই হিসেবে আমরা আসলে দাঁড়া করে দিই যে উনি এসে আমাদেরকে যা বলবে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা শুনে কখনো ইগনোর না করে সেটা এই জন্য আমি সবার উদ্দেশ্যেই বলতে চাই যে আপনারা যারা অভিভাবক আছেন তারা হলো বাচ্চার মা যেটা বলে সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন সেই অনুযায়ী যদি আপনারা মনে করেন তাহলে অবশ্যই বাচ্চাকে হাসপাতালে নিয়ে আসবেন বা বিশেষজ্ঞ শিশু ডাক্তারকে দেখানো অবশ্যই দরকার তো যে কথা আমরা ছিলাম যে বাচ্চা শ্বাসকষ্ট হলে কিভাবে আমরা চিকিৎসা করব। তো রোগ নির্ণয় করার পরে বয়স অনুযায়ী যে রোগটা হবে সেই রোগটা নির্ণয় করার পরে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা দিলেই সেই রোগের চিকিৎসাটা দিলেই আসলে শ্বাসকষ্ট চিকিৎসাটা হয়ে যাবে হ্যাঁ এখন আমরা কথা বলবো নিউমোনিয়া নিয়ে তো আমরা তো জানি যে ম্যাডাম নিউনাটাল মর্টালিটি মানে শিশু মৃত্যুর হারের মধ্যে একটা রোগ কিন্তু আছে নিউমোনিয়া তো এই নিউমোনিয়াটা আসলে কেন হয় আচ্ছা নিউমোনিয়াটা হচ্ছে গিয়ে অনেকগুলো কারণ এটার একটা কারণ হচ্ছে অ্যালার্জি এক নাম্বার দুই নম্বর হচ্ছে জীবাণু দিয়ে হ্যাঁ জীবাণুতে আক্রান্ত হলে এবং বয়স হ্যাঁ যেটা বললাম যে জন্মের সাথে সাথে হলে কনজেনিটাল নিউমোনিয়া তারপরে হলে আমাদের নর্মাল নিউমোনিয়া এটা ব্যাকটেরিয়ার কারণে হতে পারে বা অ্যালার্জির কারণেও হতে পারে তো আমাদের যেটা নর্মাল কমনলি খুব খারাপ ভাইরাস যেটা সেটা হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েন্সি যেটার জন্য আমাদের সরকার এই পিআই শিডিউলে যেটা আমাদের ভ্যাকসিনেশন আছে এখানে যুক্ত করে দিয়েছে শ্বাসকষ্টে যে কারণগুলো আছে এটার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ তিনটা কারণ সেটা হলো নিউমোনিয়া ব্রঙ্কিওলাইটিসমা তো এর মধ্যে সবার আগে কিন্তু নিউমোনিয়া ফোর্টি হম তারপরে হলো ব্রঙ্কিওলাইটিস তারপরে অ্যাজমা ঠিক আছে তো এই জন্য নিউমোনিয়াতে আমাদের সবারই কনসার্ন সবাই আমরা খুবই মনোযোগী এই ব্যাপারটায় যে কি করে এটার ইনসিডেন্স আরো কমিয়ে আনা যায় সেই জন্যই আমরা যেটা বলি যে বাচ্চাদেরকে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং দিতে 
মায়ের শাল দুধটা হচ্ছে বাচ্চার জন্য প্রথম টিকা প্রথম টিকা এক্সাক্টলি ওটা প্রথম টিকা তারপরে ওর যত বডি যত মেকানিজম আছে নিয়মিত বাথরুম করা নিয়মিত তার ইউরিনেশন হওয়া সব কিছুই কিন্তু এই মার বুকের দুধ দিয়ে কিন্তু প্রথমে রেগুলেট হয় বেবিস ফার্স্ট ইমিউনাইজেশন হচ্ছে মাদার স্মিল ঠিক আছে এখানে আমরা শাল দুধ থেকে শুরু করে কোনোটাই মিস করতে বলি না খুব স্ট্রংলি বাচ্চার মাকে আমরা স্টিমুলেট করি যেন ও প্রথম আওয়ার থেকে আমরা দুই ঘন্টার মধ্যে বাচ্চাকে বুকে দিতে বলি তারপরে কারণ হচ্ছে প্রথম সিক্স আওয়ার্স বাচ্চাদের দুধ টানার ক্যাপাসিটি সবচেয়ে বেশি থাকে ওই সব বিশেষ করে নতুন মা যারা তারা যদি ওই সিক্স আওয়ার্স এর মধ্যে বারবার তাকে দুধ খাওয়াতে পারে অ্যাটলিস্ট দুইবার তাহলে তার মিল্ক প্রোডাকশনটাও বেড়ে যায় ঠিক আছে তো সেই জন্য বলি যে ইমিউনাইজেশন এইটা যদি আমরা ছয় মাস পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে পারি এবং আপ টু দু ইয়ার্স অফ এইজ যদি আমরা তোলা খাবারের সাথে বুকের দুধ দিতে পারি তাহলে দেখা যায় যে যে রেসপিরেটরি যে সমস্যাগুলো যেটার কারণে আমাদের শ্বাসকষ্ট হয় অনেকখানি কমি আনা কমিয়ে আনা সম্ভব বুকের ওঠানামা বেশি থাকবে তার পেশাব কমে যেতে পারে ইউরিনেশন যেটা কমে যেতে পারে শ্বাসকষ্টের মধ্যে যেগুলো দেখছিলাম ওগুলো এখানে থাকতে পারে হ্যাঁ এবং এই সাথে তার ওই টেম্পারেচার বলেছি যে টেম্পারেচার বেড়েও যেতে পারে আবার কমেও যেতে পারে ঠিক আছে শরীরের টেম্পারেচার যেগুলো বেড়েও যেতে পারে কমেও যেতে পারে আবার বাচ্চা লেথার্জিক হয়ে যেতে পারে দেখা যায় যে বাচ্চা নড়ছে না হ্যাঁ ধরলে নড়ছে আবার একেবারেই নড়ছে না এগুলোর আবার কিছু ক্যাটাগরি আছে যে মাইল্ড মডার সিভিয়ার অল্প মধ্যম বেশি তো এইভাবে আমরা রেড ইয়েলো গ্রিন জোনে কিন্তু ভাগ করি বাচ্চাগুলোকে যে বাচ্চা কোনটা সিভিয়ার তো সেইভাবে চিকিৎসাও ওরকম প্রম্প্ট দেওয়া হয় যে যে সিভিয়ার তাকে ওইভাবে নিউমোনিয়া চিকিৎসা তার আমার শ্বাসকষ্ট তার অনেক বেশি হচ্ছে সে নচয় করছে না তাকে ওইভাবে ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট দিয়ে তারপরে তাকে সুস্থ সুস্থ করা হচ্ছে আসলে আপনি একটু আগে বলছিলেন যে একটা ভ্যাকসিনের কথা যেটা আপনারা নিউমোনিয়া থেকে মানে প্রিভেনশনের জন্য দিচ্ছেন তো এই ভ্যাকসিনটা আসলে কি ভ্যাকসিন এবং এটা ডোজটা কি কোন বয়সে দিতে হবে ভ্যাকসিনটা হচ্ছে হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েন্সি বি এটা আইডেন্টিফাই হয়েছিল যেটা সেটা হলো যে সবচেয়ে খারাপ জীবাণু যেটা দিয়ে নিউনাটো মকলিটি অনেক বেশি ঠিক আছে তো সেটা থেকে আমাদের বাচ্চাগুলোকে বাঁচানোর জন্য আমাদের ডাব্লিউএইচও এবং সব কিছু সবাই ইউনিসেফ সবাই মিলেই একটা ডিসিশন নিলো এটা ভ্যাকসিনেশন করতে হবে যাতে আমরা এন এম আরটা কমিয়ে আনতে পারি ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা আমাদের ইপিআই শিডিউলে যোগ করে দেওয়া হলো এবং এটা শিডিউল হচ্ছে ছয় ছয় সপ্তাহ দশ সপ্তাহ এবং চোদ্দ সপ্তাহ তিনটে ডোজ এটা দেওয়া হয় যেটা যদি সে একদম সিভিয়ার হয় তাহলে তো অবশ্যই হসপিটালে আমরা ভর্তি করতে বলি তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক প্যারেন্টাল দেওয়া হয় মানে সিরাপে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে হয় বয়স অনুযায়ী যদি দুই মাসের নিচে হয় নিউমোনিয়া সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বাচ্চার প্যারেন্টসদেরকে বলি যে আপনারা বাচ্চাকে ভর্তি করে চিকিৎসা নেবেন ঠিক আছে কারণ ও সেই ক্ষেত্রে মুখের ওষুধটা খুব ভালো কাজ করে না আর দুই মাসের উপরে হলে মাইল্ড মডার সিভিয়ার অনুযায়ী আমরা নিউমোনিয়া চিকিৎসা যদি মাইল্ড হয় তাহলে হলো মুখের অ্যান্টিবায়োটিক মডারেট হলেও টু সাম এক্সটেন্ট আমরা মুখের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েই ফলো আপে রাখি আউটডোর ভিজিটে আর সিভিয়ার হয়ে গেলে তখন হসপিটালাইজেশন হসপিটালাইজেশন তখন আসলে মা বাবাই তো বুঝতে পারবেন যে বাচ্চা কখন সিভিয়ার হচ্ছে হ্যাঁ ওই যে বললেন যে মা বাবা মুছে বাবা মা বুঝার ধরনটা কিরকম সে শ্বাস কি করে নিচ্ছে নিতে পারছি কিনা খাবার খেতে গেলে ছেড়ে দিচ্ছে কিনা বা একেবারেই খেতে পারছি কিনা যা খাচ্ছে কমিয়ে দিচ্ছে কিনা তার কান্নার আওয়াজ যেটা সেটা আমি সব বাচ্চাদের মাকে বলি যে যদি মনে করেন যে আপনার বাচ্চার কান্নার আওয়াজ কমে যাচ্ছে হাত পা ছুড়া কমে যাচ্ছে তাহলে অবশ্যই আপনি ডক্টরের কাছে নিয়ে আসবেন শিশু বিশেষজ্ঞ একজন ডক্টরের কাছে নিয়ে আসবেন
কারণ অবশ্যই এর কোনো না কোনো কারণ অবশ্যই অবশ্যই আছে কারণটাই আগে আসলে ডায়াগনোসিস করে ট্রিটমেন্ট ওভাবে স্টার্ট করা ম্যাম এখন তো দেখা যায় যে বাচ্চা ঠান্ডা লেগেছে ফার্মেসিতে গিয়ে বললো তো ফার্মেসি থেকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে দিল তো বাবা মা ডাক্তার না দেখিয়ে সেই অ্যান্টিবায়োটিক বাচ্চাকে দিচ্ছে তো এটা কতটুকু যুক্তিগত বলে আপনি মনে করেন ম্যাম আচ্ছা এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেও এই ব্যাপারে কথা বলতে চাই সেটা হলো যে আমাদের আউটডোরে যে বাচ্চাগুলো আসে সেগুলো হয় কি যে ম্যাক্সিমামই দেখা যায় যে ফার্মেসি থেকে প্রথম দুই ডোজ ওষুধ মানে দুইটা ফাইল তারা কমপ্লিট করে আসে সেক্ষেত্রে হয় কি যে আমাদের যে নর্মাল ওষুধগুলো সেগুলোর রেজিস্টেন্স এত বেশি বেড়ে যাচ্ছে যে ওগুলো আর কাজ করছে না এবং আমরা জানি যে সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিকে কিন্তু কিছু না কিছু সাইড এফেক্টস থাকে ঠিক আছে যার জন্য হয় কি যে আমরা যত আপার লেভেল অ্যান্টিবায়োটিকে যাব তত কিন্তু তার সাইড এফেক্টসগুলো বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকে ঠিক আছে ওগুলো শরীরের উপর সেরকম প্রেশার দিবে বাচ্চার ক্ষুধামন্দা থেকে শুরু করে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আলটিমেটলি কমিয়ে দেওয়া সব কিছুই কিন্তু সে করতে ক্যাপাবল সেই এক অ্যান্টিবায়োটিক তো এই জন্য আমরা প্রিলিমিনারি অ্যান্টিবায়োটিক গুলো ফার্মেসি কাছ থেকে নিয়ে নিয়ে এখন অবস্থা এরকম দাঁড়িয়েছে যে অ্যাকচুয়ালি বাচ্চার মারা যখন আমাদের কাছে আসে তখন দুইটা অ্যান্টিবায়োটিক শেষ করে তারপরে সেটাতে রেজিস্টেন্স অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে অথচ তারা ডোজ কমপ্লিট করছে না সেটাও একটা কারণ সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম যেটা হয় কি যে আমরা ধরেন একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি সাত দিনে তিন দিনে বাচ্চা ভালো হয়ে যাচ্ছে বিকজ এক একটা অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করতে থ্রি ডেজ লাগে ফর্টি এইট টু সেভেন থ্রি আওয়ার্স লাগে তিন দিন তিন দিন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যেটা হলো যে বাচ্চা তো ভালো হয়ে গেছে ওটা মনে করে তারা আর অ্যান্টিবায়োটিকটা কিনে না যার জন্য হয় কি পরবর্তী ওই অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের নিজের কাছেও ভালো লাগে না কারণ কি করবো আমাদের তো করার কিছু নাই বিকজ বাচ্চাকে তো ভালো করতে হবে তাই না তো সেই জন্য ওই জিনিসগুলো যদি একটু অ্যাভয়েড করা যায় বাচ্চাটার জন্য ভালো বিশেষজ্ঞতাকে সর্বাত্মক হেল্প করবে তাকে জানানোর অবশ্যই তাকে ডায়াগনোসিস টাও বলবে সেই অনুযায়ী প্রথম লাইন চিকিৎসা যদি বিশেষজ্ঞ কাজ থেকে নেওয়া যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাটার যেমন প্রেশার কম পড়ে তেমনি সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ঠান্ডা লেগেছে দুধ দিয়ে চলে আসছে কিনা না ব্রেস্ট ফিডিং দিয়ে নিউমোনিয়া আসে না বা মার যদি ঠান্ডা লাগে ব্রেস্ট ফিডিং দিয়ে আসে না বাট আমরা তারপরও মাদেরকে কেন আমরা অ্যালার্ট করি সেটা হলো যে নিউমোনিয়া বা শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসের ইনফেকশন সেটা সবসময় নাকে নিঃশ্বাস দিয়ে ছড়ায় মা যখন ব্রেস্ট ফিডিং করাবে তখন যখন বাচ্চাটাকে সে কোলে নিয়ে ব্রেস্ট ফিডিং করাবে তার নিঃশ্বাস যখন বাচ্চাটার উপর পড়বে তখনই জীবাণুটা তার বাচ্চাটা ছড়াবে এটা দুধ দিয়ে ছড়াচ্ছে না ব্রেস্ট ফিডিং দিয়ে ছড়াচ্ছে না এটা নিঃশ্বাস দিয়ে ছড়াচ্ছে আমাদের আরো কিছু প্রশ্ন আসছে আমরা প্রশ্নগুলো নিয়ে আসছি রাখি একটা হিমু লিখেছেন তার বোনের ছেলে সবসময় হা করে ঘুমায় এটা কি কোনো সমস্যা কিনা এবং সে কিটা ঠান্ডার কারণে হচ্ছে কিনা এটা জানতে চাচ্ছে বয়স কত বাচ্চা বয়স বলেনি আচ্ছা রাখি একটা আপনার বোনের বাচ্চার বয়সটা জানতে পারলে এত ভালো হতো তো যা হোক হা করে ঘুমানোর কয়েকটা কারণ আছে সেটাতে অ্যাডিনয়েড ওয়ান অফ দ্য মেজর রিজন হ্যাঁ সেটাতে যেটা হয় যে অ্যাডিনয়েড যদি হয়ে থাকে একটু আগেই বলেছি আমরা যে বাচ্চাটা হা করে ঘুমাবে নাক ডাকবে উপর করে দিলে এটা চলে যাবে হ্যাঁ বয়সটা কত বলেছে তিন বছরের বাচ্চার মনে হয় ঘুমানোর ওর যদি মুখে গলার যে সাইডটা আছে সেখানে কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা ওর শ্বাসে শস্য শব্দ হয় কিনা এইগুলো যদি আর একটু ইলাবরেট করে দেখা যায় তাহলে মনে হয় ডায়াগনোসিস আর একটু ইজি হবে 
একটু আগে আমরা কথা বলেছিলাম মোহাম্মদ আলমের দুই সন্তান নিয়ে তাই সে বলেছিলেন যে তাদের গলায় একটা ফুটা আছে যেটা দিয়ে আসলে পুজ বের হয় মাঝে মাঝে তো উনি আবার লিখেছেন যে এটা আসলে খাদ্য নালীর সাথে সংযুক্ত আছে এবং ডাক্তার বলেছেন ওনাকে একজন শিশু সার্জারি ডাক্তার দেখাতে হ্যাঁ তো আসলে উনি জানতে চাচ্ছেন যে এই রোগটা কেমন রোগ হতে পারে আচ্ছা শিশু শিশু সার্জন কে चोखे देखते प्रथम कथा चोखे देखे डायगनोसिस कन्फार्म कर चिकित्सा जेटा डॉक्टर बोलने से अनुजाई आसले कारण ना देखे कन्फार्म कर না দেখে এটা আসলে কনফার্ম করা খুবই ডিফিকাল্ট হ্যাঁ যে আপনার বাচ্চার বুকে মুখের ভিতর থেকে পুজ বের হচ্ছে সেই পুজটা কোন জায়গা থেকে বের হচ্ছে শ্বাসনালীর সাথে বা খাদ্য নালীর সাথে যুক্ত থাকলে সেটা কি রকম করে যুক্ত সেটা কি কোনো ফিসচুলা নাকি কোনো থাইরোগ্লোসিস নাকি কোনো অ্যাপসেস এটা আগে ডাইরেক্টলি ভিজুয়ালাইজ করে দেখতে হবে দেখে তারপরে ডায়াগনোসিস করে এটা যদি সার্জারির কেস হয় অবশ্যই এটা সার্জনকে দিয়ে আয়সা সিদ্দিকা লিখেছেন তার ছেলের বয়স দুই বছর তিন মাস ওর ঘন ঘন জ্বর ঠান্ডা কাশি লেগেই থাকে এবং সেই সময় তাকে নেবুলাইজার দিতে হয় এবং ইনহেলার দিতে হয় ডাক্তারকে অনেক দিন বলার পর ডাক্তারকে দেখানোর পর ডাক্তার অনেক দিন ধরে এটা ইউজ করতে বলেছেন তো সে করছে যখন ইউজ করে তখন ভালো থাকে বা তারপর যখন ছেড়ে দেয় আবার দেখা যায় আহ ঘন ঘন তার টানটা কোনো না কারণে হয়েই থাকে তো এটা কেন দুই বছর তিন মাস দুই বছরে তিন মাসের বাচ্চা যেটা হয় শ্বাসকষ্টের হচ্ছে মেইন কারণ হলো যে অ্যাজমা ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এটার সাথে কি জ্বর আছে কিনা যদি জ্বর না থাকে তাহলে সেটাকে আমরা অ্যাজমার দিকে আমরা মানে অ্যাজমা হিসেবে তাকে বলতে পারি সেক্ষেত্রে তার ইনহেলার বা নেবুলাইজেশন এটা তো পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট বাট তার মেজর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে গিয়ে যেই কারণে তার শ্বাসকষ্টটা হচ্ছে কারণটা আইডেন্টিফাই করা এবং সেগুলোকে অ্যাভয়েড করা ঠিক আছে তো কারণ হতে পারে যে খাবার থেকে তার অ্যালার্জি হচ্ছে খাবার অথবা কোনো ডাস্ট থেকে হচ্ছে বা বাইরে গেলে হচ্ছে ঠান্ডা থেকে হচ্ছে রুমের টেম্পারেচারটা ঠিক আছে কি না হ্যাঁ সে যেখানে ঘুমাচ্ছে সেখানে কোনো কার্পেটিং বা যে তুলোর কোনো কম্বল আছে কি না যেটাতে তার সমস্যা হচ্ছে তার অ্যালার্জির এই প্রনটা বেড়ে যাচ্ছে এইগুলো কারণ আইডেন্টিফাই করে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করার মাধ্যমেই কিন্তু সুস্থভাবে তার বেড়ে ওঠা সম্ভব কিন্তু এই যে সে অসুস্থ হচ্ছে বারবার এবং তাকে নেবুলাইজ করা হচ্ছে তাকে शेष डॉक्टर